。Hello， 大家好，我是小浩，今天跟着我们视频来到了 Shaman Ox， 也是一个非常漂亮的城市。周围的地区有哪些啊 a r z a n a Encino， 没错，就在周围。第一次呢，在这边可以和大家展示一通，哎，现代风格的房子，也可以算是全新建吧，毕竟它标的2024年嘛，对不对？房屋呢，差一点点一千万。里面的设计哦，真的是让我觉得，哎，没想到室内现代风的房子做的也蛮温馨，很舒适。可以看到整个社区的环境非常好。进来以后正好是它的一个 c o l d e r s i d e 就是进来一个掉头的死胡同，这边不和任何的人家相该，所以它的不和任何的人家相接，所以它里面的隐私啊，整个的布置啊，植被啊围绕，等于你进到这个街的尽头，全是你们家的前面的停车道这边了。然后当然上面还有这么多的停车位置，可以看到身后啊。非常硬朗的现代风格的建筑了，这种超大型的，如果你真的走近了，才发现它比例有多大。这样大的 LED 的射灯，晚上也非常的夸张，那个视觉效果。当然还有其他不同尺寸的也有啊，包括这种现代的车库门可以停三辆室内停车，整个房屋的外立面贴了大量的瓷砖、砖面以及 smooth stucco 的表面，跟我们之前拍的 NBA 那个球星 z a c k 那一套。室外有一点点相像，但这个看着更舒服一些，不知道为什么。当然，画面有一个统一的特点，就是都在这个角上有一大片的落地的玻璃 picture window， 可以直接看到室内，非常非常有特点。跟着我们赶快进去看一看它室内的设计有哪些亮眼的地方。到达室内，我们和大家开始分享它室内的一些特点。首先啊，现代风格的房屋不可避免的就是一个配备座，而且是钢化玻璃，可以直接看透。因为跟大家介绍了嘛，这边已经是它自己的一个 c o l o r s i d e 的死角，没有任何的人家，所以不需要考虑隐私。没事因为前面就是你的车道了。在美国，一般不会有人自己莫名其妙开到别人家车道上来看这个房子，对不对？你一进来以后，首先尺寸。真的非常好，跟大家一起来分享。看我看到的画面啊，一进来就是一个非常开放的一个生活空间，一个简单的 living room， 一个吧台的位置。先在这里，在介绍之前呢，给大家介绍房屋的基本信息。房屋六个卧室，八个卫生间，室内面积八千七百四十六平方英尺，占地零点三九英亩。现在的租金每个月六万五千块一个月，它的要价差一点点。一千万美金在 Shaman Ox， 那当然不可以货少了。感谢一下我们的管理公司 m y m o n Group Hi， 给我们机会和大家来分享、展示这栋豪宅。开始正式介绍房屋的这一侧，可以看到它是一个吧台。从视频的角度已经可以看到了。首先，它是一个 Crystal Quartz 的表面，绳上面都是能够，底下都是那种 LED 的射灯，完全能够照透过来的。哎，非常好看，哎。我觉得真的，其实很多的吧台如果能用这种设计，真的是应该多用，对不对？如果它下面也能全部都照亮，那就更漂亮了。不过这已经很好看了，上面三个小的潘德莱同样设在这个台面上，也很好看，有一些氛围感。后面这边可以看到，它用的全部都是同样的材料，在后面这边也是一个吧台的位置，酒柜、酒架也是可以看透的玻璃的台面，小的这种。红酒、红酒柜啊，然后大量的抽屉啊，收纳的空间啊，以及这边一个下线式的一个洗手盆的位置，底下也同样用的是 c o r s Crystal c o r s 的材料，放到了下面，非常非常的漂亮。我觉得这个吧台是咱们挺久时间内没看到过比较好看的一个吧台了，是不是？我们再往这边走过来，身后是拉门，可以全部拉开收到墙内，是 Pocket Door， 看后院的地方，一个非常大的 California Room。一会儿出去和大家介绍。我们转过来一点，这边就是它的正式一进门的 former living room 的地方，可以看到整体来讲坐的地方，简简单单坐个七八个人是没有任何问题的。家具陈设搭配也非常的舒适，因为做短租的房子嘛，所以它你需要的东西是一应俱全的，完全不会有任何其他拎包入住嘛。说白了，人过来就好了。而且难得一见的就是，哎，用的是花岗岩，整个铺了一堵，叫下面是 fire pit 啊，这个叫什么？布景墙或者是隔断墙，因为那一面呢是 family room， 一会儿过去可以给大家介绍。而且这个 fireplace 是能够看透的，直接到 family room 那边，这个还是挺不错的。我想咱们经常看一千万的房子，很多在石料这个上面还是有点省的，是不是？但这栋房子我觉得还是在各个方面不错，因为其实经常看我们频道的朋友知道，就是我我个人对这种全现代的房子其实。
，不是特别的个人感冒。但是这栋房子进来以后，让我觉得，嗯，还挺温馨的。因为近代房子很多人不好维护，显得旧，然后显得冰冷。但这栋房子进来以后完全没有，室内是很舒适的风格，非常哎，室内比较接近 contemporary 的风格了。来，来这边。这是房屋的正餐厅的位置，正餐厅这几个大的环形吊灯，不知道之前我们频道的老观众可能看到过，在我们在瑞利兹卡尔顿当烫的利兹卡尔顿的时候，他们那个展示区就是挂的这个灯，非常非常的漂亮。没想到在这里又再次看到了啊，五个环，这是奥运会五环吗？错开的五环，错开的五环，不像征团结了是不是？错开这样。然后这边一个非常现代风格的一个桌子，也是镜面的设计，围了十张椅子，一个十人桌。可以看到我身后这一角，就是从正门进来的那个整个落地窗、落地玻璃的位置，哎，非常的开阔，整个视野也是非常的好。坐在这个角落，因为前面又不是那种街道，你坐在这边完全没有任何隐私的担忧的，就是你的前院了。所以在这边用餐，我觉得也是一个非常舒服的空间。更何况旁边就是一个红酒展示墙。这面是不能打开的，开门是在另一边，它完全就是 LED 的灯带呀、啊，挂着的红酒主要是以展示为主。往身后这边还有一个小小的准备区域，也是石头的台面以及大量的收纳橱柜，可能就是简单的备餐区嘛。因为隔壁那边就是厨房了，所以它这两个位置的互通是非常好的。你别看房屋八千多尺。但是给你感觉来讲，使用率还是做的蛮不错的了。而且还有一个小细节，退过来可以看到，它有很多的。晚上我会尽量为大家展示镜头，就是很多石料啊，包括 drop s e a t i n g 的侧面啊，有很多的射灯的位置，照在各个角落，增加氛围。那么我这边走，左右两边，右边是 family room， 一会儿为大家介绍。先看这一侧，这边就是它，呃，厨房的第二导台，第一导台在后面，它是双导台，而且看到这个导台，我还觉得蛮不错的，就是。你看，它这边是四个八椅，然后用的是木料，然后错开了延伸出来，加了一点点的设计感过来。那边才是正常的 quartz 的石料放在了另一侧，它还是在这上面稍微做了一些细腻，是不是？要传统的做法，可能收进来四把椅子放在这就好了。但是不是动线上就觉得有点遮挡了？稍微有点凸出来了一些，对，但它反正为了一些设计感嘛，牺牲一点点也是 OK 了。那红酒墙啊，除了展示功能，当然这里面也是能打开的，里面是有恒温的系统的，就是你想放酒是可以的，但更多的是展示功能，对不对？美观为主。我们镜头再往这边，这个第二导台上面挂了几个像米奇老鼠头一样的这种潘德莱的灯啊，灰灰的放在这边还是挺漂亮，气泡的形状。可以看到导台的空间宽度也是不错的，而且每个导台的除了内侧以外。它两边这一侧全部都有大量的收纳空间，可以放很多的厨房用品，这个绝对是好评。厨房的空间永远不嫌少。我们镜头往这边再走一点，身后可以看到整齐的放着所有都是 m e l e 的家具 ，double oven， 咖啡机 ，microwave， 然后这边是它的冷冷藏以及冷冻，也是 m e l e 的牌子，它有把手。但依然是稍微 push 一下就能够打开的这种设计。这边是它的 freezer 的地方，冻箱。整个我身后的这一块全部都是它的系统，还是挺不错的，很干净啊。因为它整个到顶是完全是，就坐在墙里面是那种 seamless 的设计嘛。那匆匆那边走一点，我们再到另一侧。这边是它的第一导台，就是它主导台的位置，可以看到大量的收纳空间。在这上面全部都是实木的面板，而且很多木质的纹理，看起来更加的有层次感，不像现代化的房屋那么的冰冷的感觉。台面全部都是用的 waterfall 的 A 设计，三个导台全部都是这样，大量的储物空间以及这个东西，不知道大家有没有看到啊？一会儿那边也有一个，它是一个遥控器，它这个品牌你看抽风是在那儿啊，对不对？你说这么高的位置，我如果要想控制它，你我现在是开着灯的方式。只能是靠这种遥控器，它还做了一个这种无线的，还是挺周到的。之前咱们看的很多这种类似的比较高的，它可能都会在这边附近做了一个，坐在墙上面的这种小的控制器，固定的那个。哎，但它做了一个这个，但这个别丢了，很容易丢。哎、丢了，要我很就是丢,丢了你就很麻烦了，对不对？你在这边走，大量的储物空间，这边呢也是有隔断的设计，可以看到这里面可以放更多的杂物啊，对不对？底下分层的这种结构，往这边走是它的主要的。哎，我要不说，大家能看得出来，里边是四个盘子摆在这儿呢，是不是？我一进门的时候，以为就真的是盘子还是什么东西。对，它直接是在
，石料表面、钻孔，然后稍微带了一点点弧度做的这个，就是它把开关都分开了，就是这个开关两个控制它，这边两个开关控制它，等于它整个就是把这个台面变成了 cooktop， 还是这个咱们上在哪看见的？标燕那个房子，标燕那个房子也是类似的这个设计，直接在台面上钻孔。你觉得？但是它的那个灶头比这个还更多一些。哎、嗯，对对对，但这就四个。你说这个好是不好？哎，我会不太喜欢。我也不太喜欢，我还是喜欢那个有一个 cook top， 因为这个，以我们的观念来讲，如果你在那做些东西，它不就，对，见的到处都是，到处都是，是不是？你肯定得收啊。当然，可能确实，咱们频道经常说啊，这么大的房子这么贵，怎么收拾怎么弄？其实这是我们的角度想。那对于他们住一千万的人房子来讲，这不是烦恼。有人收拾，他就霍霍就完了，是不是？他都不需要霍霍，他都霍霍也不是他霍霍都不是他霍霍的，对不对？然后回到机器介绍，呃，第一岛台上面有一个小的 sink， 然后主 sink 在这边，同样用的下面的石板做到了下面一个 picture window， 可以看到房屋的侧面，侧面的这个墙啊，这个绿植啊，聪聪有没有看到？是假的，嗯，哦，假的吗？这是 artificial 的，它不是真的草。你可现在仔细看，你能看得出来。乍一眼以为是真的，哎，所以它能保，它能保证你四季常绿，什么时候看到都是绿绿的。<笑>这还挺省事儿的，是不是？我们再往这边走，橱柜的下面都是有做 LED 的灯的，漂浮的橱柜上下的设计。我们往这边过来一点啊，洗碗机啊，当然跟大家说一下啊，一个。两个两个洗碗机的都是 Melee 的台的，不光是这样，厨房没有结束。豪宅或者咱们美国很多房屋，就是后现代现代的房屋，它是以厨房为中心设计的，所以厨房很重要。这边我正对着这一套啊，两侧是柜子，又是一个 Building 的冰箱，下面是抽屉型的冻箱，后面是车库，尺寸不错，以 Park 系的服务很漂亮，能停三辆车，而且它层高也不错，挺高的。这种层高的车库。他们你知道有什么潜力吗？就是你可以把它做，就是做那种室内的起重架，可以再、啊、再架一层车。当然你要架个面包车上去不行啊，你架个什么法拉利啊、兰博基尼那种。室内建个立体车库，哎，没错，是可以的，有这个选择。如果想放更多车的空间的话啊，那身后大家也看到了，这是它的 Chef's Kitchen 或者是它的 Dirty Kitchen， 它主要都是在这边了。很大的洗碗槽 ，LED 的灯在下面，大量的收纳橱柜的空间，对不对？全部都是应有尽有了，以及一个，哎，我第一次见这么小的，这也就三十六都没有啊，这可能也就是二十四的 m e d i 的 cook top 四个眼真的挺有意思的，用来炖东西不错。哎，慢煮，没事就煮一锅肉，嗯、慢慢对，红烧肉什么的慢慢煮。嗯，但它这边应该加一个 p a r f i t 了。没事这反正也不是也不远啊，都是小问题，都是能搞定的。然后同样，上面的这个依然，这个我是够得着的，它标配都是有这个遥控器的，对不对？都是能在这边直接遥控去开。OK， 整个这个空间介绍完了，跟着我们出去继续看 Family Room， 出来继续和大家分享他没有介绍的 Family Room。我觉得它其实要没有这个墙的隔断啊，实际上进来就是个大空间了，是不是？对。嗯，所以这个墙还是挺巧妙的，确实有很大的实用性和功能性在这边的。那刚才跟大家介绍了嘛，哎，整块的这个 granite granite 就花岗岩嘛，还真的挺少见的。说实话，我在想这得有多沉呐、啊？啊，真的是，啊，它不是贴的啊。楼上一会儿有一个是贴的，一会儿跟大家说这是真的石头，确实挺漂亮的。下面这些灯带，哎，这个 fireplace 直接可以这样看过去的这种设计，整体在现代房屋里面还是比较不错的一种理念了。往这边 family room 的尺寸，我觉得比那边要稍微更大一些。你可以看到转角沙发的尺寸明显比那边要大一些，也非常简单嘛，都是白色的墙面，全部上面的顶部，什么 r e s e r s l i d e 啊，空调的这些都是已经做了隐藏式的设计 ，speaker 全部都埋在了墙内，在这边放松，有一定的分割，厨离厨房也近，还是不错。而且从这个角度，它也是，呃， pocket d o o r 全部能收到这个里面的，全部收回来。藏在墙内，全部打开，那流通性绝对没话说。跟我们去看一看它后院。打开滑动门，我们出来和大家来介绍它的后院。这个房屋的后院其实还是挺不错的，可以看出伸出来的屋檐下面都有做这种木板、木 cladding 做了铺设。哎，身后的这个 California room。
，尺寸真的非常的好哎。两组沙发放在这边都有很大的空间，而且看见它整个的下面全部都是做的乌克拉顶 smooth stucco 的水泥表面，以及那边伸出来的立柱，我也特别喜欢它这点，也用这个木克拉顶做了包裹，所以非常的完善。然后过来很好维护，人工假草。我就喜欢人工假草，它、哎、这个后院一出来给人感觉干干净净、整整齐齐，是不是？再往这边过来一点，这是它的一个户外的 kitchen barbecue 烤肉的地方，就是简简单单水泥砌的台面，四个椅子，高八椅往这边一放，后面现在能看到了吧？聪聪，对，是假的，哎、假的，是不是？在好维护啊，你真弄一堆真的爬藤在那边，你怎么搞？但是它主要是妙是妙在，它是跟你观察距离一般都是有保持一定距离的。你不仔细看，其实你发现不了。哎，没错，你就真的是你走近了哦，假的、嗯，对不对？但整体作为布景来讲没问题。然后这边一个小的，人家叫什么？叫外面人家是凉亭，但它不算是凉亭了，它整个就是拿水泥砌出来的一个。它其实封上门就可以当房间了，是不是？对。而且往这边走一点，它这边是有一个卫生间的。能洗澡，能淋浴，它主要就是为了什么？泳池这边服务，给泳池服务，因为身上脏啦、湿了，那我直接从泳池这边过来就好了，是不是？那我们再看这边，整个泳池可以看到，到这边是一个正方形的热泡池的地方，那边有一个巴哈 shelf 潜水区，哎，从这个角度也可以看到房屋确实非常，从后面角度来讲很现代，但是搭配的很合理。往这边，泳池房屋的另一侧，一个。简单做的区域，我觉得他以前这后面应该都是这个绿植墙贴的，现在掉了是不是？对，我觉得是他做了个造型，要么就造型故意没做满，是不是？嗯、这边是一个篝火啊，晚上可以点亮，坐在这边整个一个木质的座椅的地方，几个小的射灯点亮，挺有，哎，挺有温馨禅意的感觉，是不是？在这儿喝点东西，看着隔着这个火焰，对，飘然的这种火苗，看着这个水池，远处的房屋确实很舒服。房屋这边呢，也是做了这种 zero edge 的设计，做了循环，最深的地方只有五尺，所以你想跳水是不可能的。但从这个角度看，确实泳池很方正很大，尺寸是非常好。大量的什么 bush、olive tree 这边做了一些简单的太阳椅的位置。从这个角度镜头里，大家能看到这个房子的后立面吗？对，我觉得这个房子在现代风格的房子外观里面算成功的。有的现代风格的房子，严格来讲就是。上次我们看 Zack 那个房子，我个人不是特别喜欢那个外观，就总觉得哪儿奇怪，不知道为什么啊。但这个房子来了以后，发现看着还挺顺眼的。我们到这边，既然人工假草，到了什么区域呢？就大家有没有发现，就是 Encino 啊、Tarzana 这些地方特别喜欢什么？篮球，对不对？大家仔细想一想，我们的视频里面，几乎每一个 Encino 的房子都会有一个小的篮球半场。这个到底是为什么传统吗？可能是用户啊，反正就这个区域，可能就做它来讲性价比是最高的，对不对？而且往这边走，还有一个小的推杆的小果岭，没这边想练一下啊 ，putting 是可以的，在这边小推杆，侧面的门直接有楼梯，打开以后直接可以下去，是给维护人员进出使用的。整个房屋后面都是这种同一颜颜色的深灰水泥色的 smooth s t a c k o 我们整个房屋地上一层和后院为大家介绍完了。跟着我们上去看一下它主要的休息卧室空间。回到室内，我们继续为大家介绍一楼没有完成的区域啊，一楼还没有结束，我们只看了严格来讲看了一半多半，一多半，对不对？继续过来，到这一侧可以看到，一进门就是它配备座的这个旁边的这个墙啊，因为大白墙很单调嘛，哎，但它用这种。反光的漆面的圆形的这种建呃小的材料，后面都做了这个 LED 的射灯打在这个墙上，大大小小的一直爬到了上面，做了一个小灯墙，还是蛮有设计感和现代感的。现代风格的房子还是应该多一些这种元素在里面，所以这个算它这个房屋的一个亮点或者一个记忆点了，对不对？再往这边走，这是它的楼梯，楼梯系统。现代的风格不用说，这种银色带一些反光材质的墙纸，整个从一楼铺到了二楼，掉下来水滴形状的这种山的粒儿，从二楼的屋顶啊直接挂下来，里面都有小小的气泡，以及上面两个非常大的 skylight window 可以有自然光踩下来，全部都是用钢化的结构漂浮的设计。我觉得这个楼梯放在这边不占位置哎
。对，而且它这个眼泪状的灯还挺好看的。哎，它不像以前咱们传统的就是一个长条嘛，它是一个眼泪的形状。然后它这边一进来的地方，实际上火焰也是都是给你挑空的，所以一进来这边自然光，因为房屋来讲，其实它前后纵深不是很深。对不对？它属于一个偏扁长型的房子，对，但它依然把里面室内的尽量能有更多的位置踩进来室外的光线。没错了，这个楼梯其实不像咱们看很多的八千尺的房子，楼梯太占空间了，对不对？对这个我觉得还是比较合理的。来，跟着我们看这边，首先身后的这个房间，这边过来以后呢，是它的办公室的房间啊。来，推着门从东西往里边走一步过来。办公室呢，等于是从房屋进来，在左手边的侧面，尺寸非常好，滑动拉门不是趴给座，全部能放到墙的一侧，可以看到你泳池啊、后院的景观，整体就是一个长方形的形状，完全是当办公室使用的。这边有大量的这种木板，对不对？放在这边，这种 open shelf 以及 LED 的灯洒在下面，我觉得作为办公室谈个公务或者自己做剪辑，干什么都可以。他这办公室就挺中规中矩的一个办公室了，尺寸不错，比我们看到的很多房子的办公室都要大一些。嗯，它位置放的也挺好的，没有说放在什么太奇奇怪怪会有影响的地方，对不对？我们从这边回来出来，这里面稍微吐槽一点，就是它这个门啊，你没发现它不能够固定住角度的吗？为什么要这么设计？啊？就是怕它万一开了，把商业机密给透露出去了。就是不想老开着呗，因为咱们见很多室内门都是能打开固定度角度的嘛、嗯，这个我还挺不理解的，不知道是为什么啊。也可能说你说商业机密。哎，那、嗯、这边这个空间呢，首先我的右手边有一个 powder room， 用的都是木板做的背景，圆形的镜，后面又有 LED 的灯，漂浮的 vanity， 挺漂亮，尺寸不错。一楼就这一个 powder room， 我们再往后面来，右手边这边是它楼下的唯一的一个。就是带自己卫士啊，带衣帽间的这个，呃 ，bedroom 卧室，整体来讲位置啊也挺僻静的 ，OK 的。而且身后什么，后面有一个这个小的一个水井，一个 water feature 在这边，而且是工作的，上面有这种球形啊、水柱啊留下来。侧面就到那个刚才咱们看到的那个高尔夫的那个玻璃洞，在这个位置，我觉得非常大的一个 picture window 啊，放一个这个还是挺好的。要么你空在这儿也很难看啊，是不是？对，我们再往这边走，电影院。走到电影院室内，房屋电影院是有做隔音的，进来关门就能感觉到，它这个电影院就比较偏家庭的感觉了，是不是？不像咱们看的很多那种比较特别大的、很辉煌、很很离谱的空间的电影院，所有都做这种隔音的设计，软的墙壁的包裹，摸起来非常有质感。圆球的这种小的布景灯啊，一边三个也很漂亮。沙发就是两套简单的这种三人座的沙发，这边两个简单的这种 table 啊，放一些东西都是可以的。一个大的 projector 直接投在这边，可以看你想看的节目、电影都是可以。然后也做了两节的设计，而且这是就是这种长毛的地毯，对，踩着特别舒服，踩着特别舒服。我都想脱鞋了，但真的是藏污纳垢啊，是不是？但整体来讲确实很舒适啊！如果观众朋友们想看更多这样的房子，那也记得点赞、关注我们的频道。我们整个一楼给大家介绍完了，赶快跟着我们上去看一下它整个的休息卧室的空间。上到二楼，和大家开始分享它主要的休息区域。从这个角度看，这个设那个山德列啊，确实挺漂亮的，整个都是水滴，而且上面也是黑色的，两头。而且它那个光影打下来，在墙壁上确实挺好看。晚上应该更好看。楼梯首先上来啊，但是一楼、二楼全部都是实木的地板，这不用说了。先是一个拉门拉开以后，是一个小的做的阔院的区域，蛮有意思的。更有意思是它能到楼上，楼上有个露台。它用的材料，它很多的这个 b a l c o n 出来的阳台的材料都是那种细小的鹅卵石啊，就是那种喷的那种刷的情况，跟我们之前 e n c i n o 看的那个房子。车道的材料用的是一样的，从这能看到后院，而且这个房屋的露台的尺寸真的是不小。为什么这么说，对不对？来，我这边，首先右手边这个卧室啊，简简单单，卫生间装修很漂亮，漂浮的这边那里射灯的选择都还蛮不错。从这边有个小阳台拉开以后，可以看房屋的侧面，同样的地面材料也是用这种细小的鹅卵石。左手边这个卧室呢，同样也有一个小阳台，是看它的后院的。然后尺寸也不错，自己的走入式衣帽间、卫生间、厨具搭配、洁具搭配都还挺不错。我们看，像楼上每个房间都有阳台，每一个都有，真的是都有。而且它有一个阳台，真的是夸张啊！为什么？我觉得它反正。
他反正有这个地方，他干脆就给你做了，是不是？用起来，哎，就反正先用起来再说，对不对？我们往这边走啊，左手边那边是主卧室，最后和大家介绍这边呢，简单做了一些陈设，也没有点空嘛。从这个角度看，它二楼非常的简洁干净，二楼几乎没有任何的公共区域了。说白，尽头那边就是一个大的 picture window 了。哎，有没有一种感觉，从这直接直接冲出去了，是不是？对。如果这玻璃太干净的话，可能会有危险。哎，真的，你就小孩儿、小 baby 那种不懂的，是不是直接啊，咣就出去了？会不会？应该也没有这么傻的人。中中国制造的玻璃应该没问题。<笑>往这边走，身后这个这个卧室啊，非常值得和大家分享。这个其实是一个卧室啊，它现在只陈设成了一个健身房的位置。你看它的衣柜全部都是放在这边了，这种隐藏式的现代化的这种现代风格的衣柜啊，里面实际上做的还是可以的，包括抽屉什么的都是有包那种皮和纸漆的。那么为什么它现在做成运动啊、健身房呢？我也理解，就是哪怕做成办公室，我觉得都非常好。对，这个卧室采光什么都特别舒服。哎，它正好是二楼，就咱们从正面过来以后，就一楼那个餐厅正上面的那个位置那块，全部都是大量的 picture window 对角的这个直接拿胶打的这种玻璃放在这边。看到自己的私家前院，真可以叫私家前院。对，没有任何的邻居的车可能来这个位置，所以我真个人觉得，与其说做健身房啊，这个地方如果给你给它搞成个，呃，办公室，比如说办公桌，哎，冲着这个角度，访客谁来都能看得到。对，这个这个地点特别适合做这种对办公室这，这太舒服了，全是落地窗啊，这种感觉就有点像在酒店的那种高层里面的那种感觉了。而且为什么说它是卧室呢？这边是能洗澡的，它完整的卫生,的卫,生卫生间、淋浴全部都在那边的，所以大家觉得这个房间，哎，做办公室更好，还是做健身房更好？大家选择一下，好吧？然后回继续，从屋子出来，尽头啊，走到这边，实际上还有两个空间和大家分享。首先，左边这边是它的洗衣房。就是一个洗衣房，但它是这种，哎，咱们第二次、第三次看这种上下这种 stack 起来的洗衣机、烘干机的设计了，这样可能是更加节省空间、更好用，是不是？那这边也同样啊，洗手池都有，柜子都有，这个空间来讲，中规中矩吧。我们见过更豪华的洗衣房，这个绝对不算最好的。往这边，这个卧室就有点意思了，就它尺寸啊 OK， 然后卫生间都有，走入式的衣帽间、卫生间装修也都不错。最离谱的是，它这个前面这个拉门拉开以后，出去这个阳台啊，直接是把整个车库上面的空间全给它了，小半个篮球场。呃、嗯，可以这么说，而且它地面啊，也不是说咱们上次看的什么铺什么假草啊，铺点什么水泥啊，它全部都是那种细小的鹅卵石，没有马虎，还是都是铺下来的，很漂亮。就这个这个大吧台，这个大露台，我觉得开个小 party、小宴会都可以了。只要哪个孩子住在这个屋子，这么一个空间，对于小孩来讲就挺爽的，是不是？外面摆自己各种喜欢的东西，就是一个户外活动的一个小空间，我非常大没，没错。那到这边了，两个小射灯表示什么呢？主卧室，配备座，我们去进去看一下。主卧室这边咱们也很长时间没见到用配备座的设计了啊，我觉得还是挺好的，纯木的结构嘛，很漂亮。那关了门以后，其实我正对的是衣帽间啊，这衣帽间有点夸张。最后介绍。可以看到正面有一个石料堆砌的一个 fireplace， 一个石墙上面挂个电视，整体也是做的 book match 的设计，挺好看。主卧室里面也有一个小水吧，用的这块石板是和那个 fireplace 那个石板是一样的设计，漂浮的这些 bookshelf 的 open shelf 的设计，底下有 LED 的灯带啊，也是粘下来了。我们刚才看见泰的母亲了，专门来监工，非常认真啊。怎么定期维护啊？没想到泰母亲这么年轻，是不是？哎，八卦起人就来了，来继续来这边啊，我们过来啊。吧台简单的小的酒柜肯定都得是有的，但这边唯一差的一点就是一个小的 sink， 是不是应该就更完善了？嗯，所以这边就简单就放一些 beverage 那种可以打开瓶子直接喝的。对 ，Coke Zero， 对不对？然后到这边呢，比较大的卧室空间实际上都会在床的前面啊放一个简单可以坐的空间。要不然你房子整个就太空了嘛，所以放在这边也是合理的。坐在这边看看电视都挺好，不要躺在床上看电视，对颈部不好。要看就也不好。要看的时候就坐下来好好的看，对不对？床尺寸是没问题，但整体来讲啊，其实像这么大的卧室床，至少要放到 Kill King， 甚至再大。哎，聪聪知不知道再大的 King 叫 King 叫什么？没概念了。有再大的上面有有 Texas King。
。哦、oh.。然后最大的好像美国最大是那个 Alaskan King， 就巨大啊，比这个床大一倍啊，就又宽又长那种。我看过那比例，好夸张。这名字起的就是很有意思。你听着就觉得大，是不是、嗯、？Texas King 就是比 k i n g 大。对。因为 Texas 什么都要大一些，是吗？放这边床头有小的射灯啊，整体还是不错。这边放个全身镜，身后这边拉门它也是难得二楼啊，也是做的 pocket 座，全部可以收到墙内。外面也是这种同样地面的材料铺的一个阳台，蛮漂亮的。一会出去带大家走一圈，我们跟着往这边过来。壁炉不多介绍了 ，Bookmatch 的石料刚才已经说过了，全部都是木地板，从外面一直延伸过来，直到这一边，它变了，变成石块、石砖材料。过来，这是它的。主卧室的卫生间，主卧室卫生间另一侧之前先给我来到这一侧，重点跟大家介绍它的这一边，它的淋浴的空间是整个干湿分离的，这边的不锈钢的啊不不锈钢了，钢化的玻璃分隔的阶段全部都是它的湿的区域。首先呢就是这个浴缸啊，我觉得这个很少见浴缸，咱们通常见的都是鸭蛋型嘛，椭圆嘛，它真的就是一个正正的圆形的浴缸，有点那种。日式的那种 sunken top 那那种 top 的感觉很漂亮，泡在这边正好对角的这个玻璃又没有任何的遮挡，对，而且隐私特别好，没有任何问题。我刚才目测了一下，没有任何一家能看到你，除非那边那家的顶楼，是不是？没人会上到屋顶看到、哎。那倒是就是了，位置还不错，因为这个这个主卧室阳台只有主卧室能自己过来嘛。那么再往这边走一点啊，可以看到这个呢，就是不是真石料。但它他们现在管它叫岩板，你说能叫岩板吗？差不多吧，因为它确实是岩石样貌的一大块板。他们就说是岩石，然后给你做特别薄的切片，做的工艺的处理做过来的，也是大量 book match 的这种哎设计放在这边做的还挺漂亮，挺好看的。两套花洒，这个都没什么奇奇，对不对？那最奇怪的是这个地儿啊，这个地儿你看它是拿小的那种贝壳颜色的这种马赛克铺了一个石床。对，这个弯曲度我觉得还挺舒服的。如果你躺在那儿，给大家试试看啊。哦，我觉得这有点窝呀。哎，到时候垫个垫子嘛。啊、哦，那倒是啊，<笑>也不会有人像我这么坐着的。而且你躺在这，上面是有一个花洒的，长方形，等于你躺在这，水就哗流在身上。这为什么？全身都可以给你洒到，这是放松嘛。这个反正我挺奇怪的，我要放松，我你我宁可泡在那个里面，我可能觉得更舒服一些。不知道有没有人尝试过啊？什么感觉？然后往这边过来，这是它主要的岛台，它所有的 sink double sink 左右各一个，台面也是这种磨砂，质感带一点这种这种叫什么叫 leather finishing 的这个表面的这个石料的台面，然后也是用这种非常简约的设计。后面的石头呢，依然是用了咱们楼下那个。不是楼下了，就跟对面的那个一样,一样的、嗯，一样的这个岩板的材料也是做了 book match 的这种对边的设计，两个大圆镜，后面也是用 LED 的灯，有做这个背景的这个光渲染，整个也是漂浮的，这么长的一个漂浮的一个 vanity， 还是挺漂亮的。主要是卫生间够大，中间一定都会放这么一个东西，对不对？就不多介绍了啊。后面两个门，每个门里面各一个 water closet， 就男女不要打架。身后这边重头戏，它的主卧室衣帽间。主卧室这个衣帽间该说不说，尺寸是肯定不错的，而且整个都是这种深色的色调的橱柜打好的。这边是它的女士梳妆台的位置，同样也有一个圆形镜在这个位置，后面是能打开让它后门背景亮起来的。两个窗户既带一点点自然光进来了，其实这边带不带自然光无所谓了。所有的这些挂衣服的架子下面啊，包括这边都是有 LED 灯的设计。中间呢放了一个非常大的一个首饰台，哎，你说这个就跟咱们去的很多精品店里面的那种货架的感觉对，特别像是是，特别像那种感觉。整个的这些挂衣服的地方，包括下面放鞋的地方，都都给你分配的特别好，而且包括它的这边抽屉都是能拉开的，里面能够这些，比如说首饰啊、戒指啊、手表啊这些分配的隔断都给你准备好了。所以中间这个岛台就是放一些零碎的小物件。什么胸针、领带，对不对？小的别针都放在这边。那么现在整个主卧室里面介绍完以后，我们出去看一下主卧室自己的阳台。主卧室自己的阳台不用说了，空间肯定是没问题。终于只有两把椅子了，这就对了嘛，对不对？对，简简单,单。难道真要打麻将吗？放一个桌子没必要啊，对不对？
，空间确实很大啊，这有两倍这个空间的距离了。但谢谢大家，终于我们他们放两个椅子了。这边就是他浴缸的位置，我觉得还挺有意思啊。这么看，嗯，想想象这个画面，你的老婆，你的女朋友，在这里面沐浴，你坐在这边，喝个小酒，抽一个雪茄，啊，妥妥的人生赢家了，不就是？然后整个不这种钢化的玻璃，整个围了一圈的这个 balcony， 上面伸出来的屋檐在这边又有一些遮挡，所以我们在阴影下面很舒服，一点没有暴晒的感觉。然后整个看下面后院所有的设施景观，我觉得除了这个房子没有 view 吧，确实没有什么太多的槽点可以吐槽啊。那这边介绍完以后，重头戏谁说没有 view？ 跟我们到最顶层的露台看一看。来到它的 rooftop， 谁说没有景观？没有，就是有困难没不要紧，我们可以解决困难，对不对？不要制造困难。这边不就有一个三百一百八十度景观吧？至少一百八一百八十度，好吧？可以先看一下这边啊，空间是绝对没有问题的。同样都是这种细小的鹅卵石，整个把楼顶做了铺设，周围包括这些 speaker 啊，音响都是有的，大量的电源，小的射灯。整个楼上都已经考虑到了，所以晚上其实亮起来小氛围是不错的。这边呢是有一个它的户外或者简称于就叫屋顶吧台吧，好吧，这么一个位置，底下什么冰箱啊，那边小的洗碗槽，你在那边想喝个东西是可以的。但是会有人真在这喝东西吗？你觉得晚上,晚上会？晚上可以，对、嗯，白天现在加州这个天气，那边有 mountain view， 对不对？不能算一百八，至少能给它到二百四，好吧？再多给一会儿就三百六了。往、哦、这边也可以看到啊，身后这边放了一个乒乓球的桌子，照着照着我也能认得出来，对不对？你说这个地儿，麻将桌行吗？麻将桌会有点吵，乒乓球的话风一吹可能就打不了。对呀、啊，所以我觉得还是得麻将桌，放两台，对不对？哎，不不止，你要把整个楼上都改成麻将桌应该就可以了，是不是？能放好多哎。OK， 开好多桌，收钱都可以了，是不是？弄几个太阳伞支起来，我这边再卖你们饮料，你们在这打麻将，对不对？哎，这个生意可以做啊，就是有点有碍观瞻啊，不知道边上邻居会不会投诉。<笑>是，从这个角度呢，你可以看到这个 San Fernando San Fernando Valley 这个景观啊，在这边也确实蛮不错的，隐私没有问题，之前跟大家介绍了。那么今天这个房子，不知道大家心里面觉得如何？我觉得是在我看的现代风格的房屋里面。算不错的，聪聪，你感觉如何？本身房子本身我还是挺喜欢的，本身还是可以。对这个本房子本身，但是你要说跟就像景观啊或者周边的感觉比起来，稍微可能差一点。啊，是。那不知道观众朋友们你们怎么觉得啊？那今天房屋从里到外，从上到下，我们就为大家展示完了。喜欢我们视频朋友，一定记得给我们点赞、关注。我们期待和下次和你们相见，拜拜。